So hello guys, uh, good morning. And in the last lecture, in the last lecture, we had uh, learned how this partition algorithm work work in quicksort. So uh, in this lecture, we will discuss the time taken by this partition algorithm. So we uh, basically is my comparison or swap discuss करेंगे. तो हमारा था एल्गो कि मैं वो 50 की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करनी है ठीक है तो दोस गाइस हु हैवंट हर्ड प्रीवियस वीडियो प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो तो 50 की मुझे एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करनी है तो मैंने एक लूप चलाया i plus 1 से j i मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स j स्टार्ट ये पूरा तो मतलब क्या किया मैंने कंपैरिजन तो सबसे किया राइट right? कंपैरिजन तो मैंने सबके सब एलिमेंट से किया क्योंकि लूप चल रहा है तो हम बेसिकली क्या इंटरेस्टेड है नंबर ऑफ कंपैरिजन एंड नंबर ऑफ स्वैप्स ठीक इन द बेस्ट केस एंड इन द वर्स्ट केस हम ये डेटा फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है तो कंपैरिजन तो मुझे जहां तक लगता है लूप हमेशा 50 को इससे कंपेयर करना 50 को इससे करना 50 को इससे 50 को इससे तो चाहे बेस्ट केस हो चाहे कैसा भी एरे हो मेरा स्वैप कंपैरिजन तो हमेशा n 1 होगी ही होगे इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कंपैरिजन n 1 से ज्यादा या कम हो तो अब बात आती है नंबर ऑफ स्वैप्स पे दिस इज स्वैप्स तो स्वैप्स क्या बेस्ट केस में थोड़े कम हो सकते हैं so these kind of questions will directly come into gate exams like gate कि जिसमें तुम्हें quick sort के best case में swap पूछ लेंगे ठीक है अब मैं कह रहा हूँ कि worst case में swap तो n तक जा ही सकते हैं n minus one तक कि हमेशा p q हमेशा p से छोटा है मतलब ये वाली condition हमेशा met करे कि fifty यानी कि x हमेशा मेरा a of q से बड़ा है ठीक है अगर ये कंडीशन हर केस में मेट करती है तो n 1 कंपैरिजन होगे और ये कंडीशन लेट से हर केस में मेट नहीं करती तो स्वैप मेरा 1 आ जाएगा तो कब किस केस में मेट नहीं करेगी कंडीशन 50 60 52 58 99 अगर ऐसा मेरा कोई एरे होगा और ये तुम चलाओगे तो कंडीशन हमेशा मेट करेगी कि नंबर ऑफ स्वैप्स 1 आए ठीक है तो this is my data. So, this data is your tips for when you are going for any exam. So, now we will see how quicksort works. So, we will uh, learn how partition algorithm is implemented in quicksort. So, uh, this is my quicksort algorithm and this is my partition algorithm. So, what do I do? First, I will not divide part. We have not seen the complexity of this. That is the main part of this algorithm. ठीक है। तो obviously partition हुआ। मान लो let's say this R is ये partition element index return करता है। ठीक है? कि ये जो P है, P क्या था? Index उस element का index क्या है? This P is index of the element 50 का index return किया था। तो R के ऊपर आ गया हमारा index। फिर मैंने partition जैसे पहले let's say a zero nine क्विक सॉर्ट मेरा कॉल हुआ a 08 लेट से आ, मेरा एरे नो एलिमेंट का है a 08 कॉल हुआ फिर मान लो लेट से 0th एलिमेंट में था 50th एलिमेंट 50 50 तो ये वाला पार्टीशन एल्गो उस 50 का r इंडेक्स कर देगा लेट से 50th उस एरे के फोर्थ नंबर पे ठीक है तो फिर a 03 कॉल होगा ठीक है क्योंकि r 1 इज 3 मैं मान लूं कि r आया मेरा 4 तो फिर a03 कॉल होगा a03 कॉल होगा फिर उसका पार्टीशन आएगा फिर वही रिकर्सिवली कॉल होगा पहले पूरा लेफ्ट चाइल्ड कैलकुलेट होगा फिर पूरा राइट चाइल्ड कैलकुलेट होगा ये सब स्टोरी पता तुम्हें कि स्टैक में कैसे चल रहा है डाटा कैसे ट्री मेरा कैलकुलेट हो रहा जो मैंने मर्ज शॉट में भी तुम्हें बताया था कि पहले मेरा पूरा लेफ्ट पार्ट कैलकुलेट होगा फिर राइट पार्ट कैलकुलेट होगा फिर ली एक मेरा एरे पूरा सॉर्टेड हो जाएगा तो ये वाली चीज है जो ये है डिवाइड पार्ट राइट दिस इज माय डिवाइड पार्ट इसकी मैंने कॉम्प्लेक्सिटी देख ली 
अब ये है मेरा आ, आ, जो मेरा रिकर्सिवली पोल पार्ट हुआ है कंबाइन मुझे इसमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि आ, हर एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन ये पार्टीशन दे देगा जब हर एलिमेंट अपनी अपनी बेस्ट पोजीशन पे है तो उनको कंबाइन करेंगे कि वो अरे पहले से ही सोटेड हो जाएगा हर एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजिशन दे तो मर्ड शॉर्ट में जाओ वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि हमने एरे को मिडल से डिवाइड किया था डिवीजन पार्ट में इधर खाली डिवीजन पार्ट में लॉजिक है उधर कंबाइन करते हुए हम लॉजिक लगा रहे थे कि दो इनपुट एरे आएंगे उन्हें हमें कंबाइन करना है इधर कंबाइन करते टाइम कोई लॉजिक नहीं है सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्विक शॉर्ट एंड मर्ड शॉर्ट तो लेट्स फर्स्ट लुक एट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ होल क्विक शॉर्ट एलोरी तो सबसे पहले मैंने क्या किया मैंने एक पाइवोट एलिमेंट चूज किया ओके एंड देन मैंने उसे डिवाइड किया और देन रिकर्सिवली कॉल किया और कंबाइन किया ये हमारे स्टेप है ठीक है तो पाइवोट एलिमेंट मैंने कॉन्स्टेंट टाइम में चूज कर लिया मैंने खाली पहला एलिमेंट पिक कर लिया था मतलब एरे का मैंने जस्ट रेंडमली कोई भी पहल, पहला एलिमेंट उठा लिया तो उसमें लगा कॉन्स्टेंट टाइम फिर डिवाइड किया पार्टीशन एल्गो ऑर्डर एंड टाइम लेता है अभी हमने देखा ठीक है और रिकर्सिवली कॉल किया अभी इसमें कोई गारंटी तो है नहीं कि मिडल से ही तुम्हारा एरे डिवाइड होगा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं क्या होगी तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो भैया ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्विक शॉर्ट की मैंने पी वोट सेलेक्ट किया डिवाइड किया कन कर गया कमाइन किया सॉरी पी वर्ड सेलेक्शन में कॉन्स्टेंट टाइम क्योंकि मैंने रैंडमली कुछ भी चूज कर लिया डिवीजन पार्ट में ऑर्डर एंड टाइम क्योंकि हमने देखा स्वैप्स कंपैरिजन कैसे वर्क करते हैं कनकर पार्ट अब इसमें अगर लेट से मैं एक केस लेता हूँ कि मेरा एरे मिडल से डिवाइड हो रहा है तो मैं टू टी एन बाई टू और कंबाइन पार्ट में फिर कॉन्स्टेंट टाइम ठीक है तो रिकनसिलेशन क्या बन गया टी एन इक्व टू टू टी एन बाई टू प्लस एन विच इज इक्वल टू लोग एन क्योंकि इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना आता है रिकर्सिव ट्री मेथड से सब्सिट्यूशन मेथड से और मास्टर थ्योरम से तो इसकी कंप्लेक्सिटी आएगी एन लोग एन ठीक है पर मैं कह रहा हूं कि लेट से गारंटी तो नहीं है हमेशा अरे मिडल से डिवाइड होगा तो लेट से एन बाई टू एलिमेंट डिवाइड हो रहे हैं एन बाई एट एलिमेंट डिवाइड हो रहे हैं राइट right? तो इसकी कंप्लेक्सिटी आई टी एन इक्वल टू टी मतलब तुमने पहला जो पी वर्ड सेलेक्ट किया उसने एरे को दो पार्ट में तोड़ दिया एन बाई टू और एन बाई एट में तो कंप्लेक्सिटी हुई टी एन बाई टू प्लस टी एन बाई एट प्लस ऑर्डर एन एन बाई टू एन बाई एट इसको मैंने फिर से रिकर्सिवट्री मेथड से सोल्व करके दिखाया था कि इसकी कंप्लेक्सिटी होगी एन लोग एन अगर यहां पे कुछ और भी होता लेट से एन बाय फाइव फोर एन बाय फाइव तो कंप्लेक्सिटी क्या हो जाती एन लोग फाइव बाय फोर एन ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है सो स्पेस कंप्लेक्सिटी हमारे इसके अंदर आएगी वो इसके अंदर स्टैक यूज हो रही है कॉल कर रहे हैं स्टैक स्पेस हमें पता है लोग एन रहता है ठीक है और ये जो इसमें जितने एलिमेंट हैं उन्होंने स्पेस लिया हुआ एक अलग है प्लस सम लेट से टू एन स्पेस जितने भी हमने एलिमेंट इनिशियलाइज किए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई एन लोग ठीक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई एन लोग एंड दिस इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लोग एन प्लस टू एन ठीक है तो अब इसमें एक एक्सट्रीम केस बच जाता है कोई आपसे पूछे कि इस क्विक शॉर्ट इज बेस्ट केस लेट से एरे हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है पर इससे पहले मैं एक बात बोलूंगा जो मर्ड सोर्स में डिफरेंट है इसमें ये इन प्लेस एल्गोरिथम है हमने सारा काम एरे के अंदर ही किया हमने कोई एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं किया जैसे हम मर्ड सोर्ट के अंदर एक्स्ट्रा एरे यूज कर रहे थे अब इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं लेट से एरे ऑलरेडी सोर्टेड है तो ये एरे को हमेशा ऐसे डिवाइड करेगा कि एल माइनस एलिमेंट एक तरफ और एक एलिमेंट जो सोर्ट हो चुका है वो एंड की तरफ प्लस एन ठीक है मतलब ये जो कंकर पार्ट है वो ऐसा बनेगा टी एन माइनस वन प्लस टी वन प्लस एन सो इस केस में क्या होगा जब तुम इस रिकरेंस रिलेशन को सोल्व करोगे तो ऑर्डर एन स्केर आएगा मतलब आ, मतलब 
of uh, quick sort in worst case is giving order n square time complexity so uh, this is my merge sort this is my quick sort iska best case worst case average case hamesha n log n jo pehle video mein discuss kar chuka hai iska worst case is n square best case is n log n matlab average case so this is the one more difference between merge sort quick sort एक डिफरेंस था इन प्लेस आउट प्लेस दिस इज माई आउट प्लेस एल्गो दिस इज माई इन प्लेस एल्गो कैसे कंपेरिजन हो रहे हैं कैसे स्वैप हो रहे हैं ये तुम्हें पता चाहिए दोनों में इसमें डिवाइड पार्ट कंबाइन पार्ट में लॉजिक लगता है इसमें डिवाइड पार्ट में लॉजिक लगता है सो दिस इज द ऑल द डिफरेंस बिटवीन मर्स ऑट एंड क्विक्स ऑट सो बेसिकली हमने पढ़ा क्विक्स ऑट एलगोरिथम एंड मर्स ऑट एलगोरिथम सो अभी क्विक्स ऑट एलगोरिथम के एक दो क्वेश्चन देखते हैं Uh, in the next lecture we will have some more questions in divide and conquer to so, ek question aaya main tumhe bolta hu ki n by fifth smallest element maine pivot choose kiya in order and time right i am repeating again ki maine n by fifth element pivot choose kiya in order and time theek hai तो क्विक शॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ठीक है एक एरे का एन बाय फिफ्थ एलिमेंट मैंने एन बाय फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट मैंने पाइवर्ड चूज किया यूजिंग ऑर्डर एन कॉम्प्लेक्सिटी तो क्विक शॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ठीक है तो मैंने तुम्हें बताया टी एन इक्वल्स टू पाइवर्ड सेलेक्शन टाइम इसमें एन दिया हुआ है पर पहले जब हम कर रहे थे तो पाइवर्ड सेलेक्शन टाइम कुछ नहीं था एन दिया हुआ प्लस कंकर टाइम जब इसने बोल दिया कि एन को बना के एन टाइम लेके इसने एन बाय फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट पाइवर्ड चूज किया तो मतलब एक एरे है मैंने एक पाइवर्ड चूज किया एन बाय फिफ्थ एलिमेंट तो मतलब पीवर्ड ने एरे को दो पार्ट में तोड़ दिया एन बाय फाइव माइनस वन एलिमेंट इस तरफ और टोटल एन माइनस एन बाय फाइव एलिमेंट इस तरफ तो टी एन बाय फाइव माइनस वन प्लस टी एन माइनस एन बाय फाइव एक तरफ ठीक है प्लस कंबाइन पार्ट तो ये एन और ये एन में डिफरेंस है सॉरी कंबाइन ही डिवीजन पार्ट ये एन तो है मेरा पार्टीशन एल्गोरिथम वाला टाइम और ये एन है पीवर्ड सिलेक्शन वाला टाइम सो so, गेट में क्वेश्चन आया कि पीवर्ड सिलेक्शन भी टाइम ले रहा है हमने तो जब क्विक सोट किया पीवर्ड सिलेक्शन पहला एलिमेंट चूज कर लिया पर इसमें पीवर्ड सिलेक्शन भी क्वेश्चन में दिया हुआ टाइम ले रहा है तो ये टोटल रिकरेंस रिलेशन क्या बन गया टी एन इक्वल्स टू टू एन प्लस टी दिस इज टी एन बाय फाइव माइनस वन प्लस टी फोर एन बाय फाइव so you can easily solve this recurrence relation uh, by uh, recur recursive tree method and the result you will get out is uh, n log 5 by 4 so this is very easy problem bas isme ek baat thi ek trick thi ki pivot selection bhi tumhe include karna theek hai abhi kabhi problem mein rahega ki pivot selection n square time leta hai तो क्विक शॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी तो पेपर में कभी पीवर्ड पाइवर्ड सिलेक्शन का भी टाइम दिया हो तो तुम्हें उसे कंसीडर करना ठीक है अब एक है जैसे मैं बोलूं एक बुक्स में लिखा होता है रैंडमाइज क्विक शॉर्ट रैंडमाइज क्विक शॉर्ट क्या होता है कि पीवर्ड हम एलिमेंट कोई भी रेंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं हमारे लिस्ट में ठीक है अब पीवर्ड एलिमेंट रैंडम भी सेलेक्ट कर लिया तो कोई गारंटी तो नहीं है कि वो हमेशा एरे को मिडल से डिवाइड करेगा रैंडम कुछ पिक कर रहे हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सेम रहेगी ठीक है हम तुम गारंटी नहीं कर सकते चाहे तुम रैंडमाइज भी यूज करो तो भी वर्स्ट केस में रेंडमाइज ट्विक शॉर्ट भी एनस्केर तक पहुंच सकता है क्योंकि वो तो रेंडम एल्गोरिथम है तुमने कोई भी रेंडमली एलिमेंट पिक कर लिया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रेंडमाइज एल्गो भी वर्स से केस में एनस्केर एल्गोरिथम ना एनस्केर टाइम ना दे तो क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम बेस्ट है पर अगर तुम्हें कोई एक एल्गोरिथम चुनना हो तो तुम मर्ड शॉर्ट चुनो क्योंकि 
quick sort in the worst case can give you n scale time and while merge sort in every case will give you n log n time so uh, this is it from this lecture uh, so basically divide and conquer uh, last uh, six videos mein humne khali divide and conquer padha ki divide and conquer how it will work so uh, in the next video we will uh, look at some more sorting algorithms and uh, some more questions on sorting so till then bye bye shapakar alvida